gitaris Arkana Methard datang ke Indonesia khusus untuk menemui Jokowi pada 6 Agustus lalu. Ia memberikan selamat karena Jokowi telah memenangkan Pilpres. Kunjungan ini dibiayai dari kantong Matt pribadi. Matt datang ditemani Abdi Negara dan Olga Lydia. Pertemuan berlangsung selama sekitar 30 menit di ruang kerja Jokowi. Selain mengucapkan selamat, keduanya juga membicarakan banyak hal terkait industri kreatif. Kedatangan Matt ini memenuhi janjinya di Twitter beberapa waktu lalu. Matt pernah berkicau ia akan ke Jakarta menemui Jokowi bila memenangkan Pilpres. Arkarna juga diketahui memberikan dukungan kepada Jokowi saat nyapres kemarin melalui Twitter. Musisi dunia lainnya yang saat itu juga memberikan dukungan kepada Jokowi, yaitu Sting dan Jason Mraz. <laughs> That is amazing ya. Yeah. Yeah. Presiden terpilih menyanyi dengan vokalis Arkarna. Betul sekali. Sepertinya dia apa ya uh, hasrat-hasrat untuk ngeroknya emang nggak bisa di nggak <laughs> bisa di nggak bisa di apa ya dimasukin ke dalam hati gitu harus dikeluarin, <laughs> ya kan? Yes. <laughs> nah makanya kita sudah mengundang hari ini ada Matt Hart dan juga ada Sabina dan Karina dan tadi sudah mendengarkan uh, dua performances dari Sabina dan Karina juga. Dan sebenarnya penasarannya kenapa nih Matt Hart bisa datang ke sini? <laughs> exactly. Why do you come uh, to Indonesia in the first place? Because you like Jokowi? Or what? It's probably the most <laughs> commonly asked question I get. Yeah. <laughs> um, and many people didn't believe that I would. Um, I think it's for me quite obvious when mm. I've got so many friends um, in Jakarta mm. um, and Indonesia, more so than London, um, to, to care equally about the politics of the country as I do yeah. my friends. Right. So um, for me it was a, a no-brainer because oh. we'd obviously been active of supporting the campaign yeah. and um, on Twitter. That's really, <laughs> that's, that's really interesting because it's like what do you see in Jokowi that mm -hmm. makes you feel like you know it's like this is some kind of calling. I, I'm gonna yeah. go to Indonesia and congratulate him. Yeah. Um, I think when as soon as you see Jokowi uh, speak to people, mm. um, I notice several things, and uh, the main things are the way that he listens so well to right. the people, yes. um, and it doesn't matter their background, their age, gender, yeah. nothing matters. It's it's what they say which matters the most, um, and being such a, a humble person yeah. as well um, mm. is something that I just think you know, is, is really lovely, um, and what the Indonesian people seem to admire and, and look for in a leader. Ah, um, so as soon as um, it was officially announced, um, <laughs> you know, I tweeted saying that uh, if everyone uh, supported it, I would yeah. uh, book my tickets. Yeah. And uh, <laughs> I, I, I'd already done own. it. I'd already done <laughs> it. Really? <laughs> yeah. With and, your uh, own money and you come here? Yeah, yeah, yeah. All, all my own. That's all my own amazing. Wow. Wow. Jadi Matt Hart ini memang apa ya, bisa dibilang kagum sekali <laughs> dengan uh, sosok presiden terpilih ini yeah. gitu. Jadi menurut dia nggak peduli orang itu asalnya dari mana rasnya apa umurnya berapa ketika melihat Jokowi seorang sosok yang sangat sederhana sangat dekat dan mau sekali mendengar masyarakat itu yang menjadi sesuatu yang menarik bagi orang muda seperti Matt Hart ini betul dan apalagi dari uh, negeri asalnya gitu dan dia juga uh, sangat concern dengan dengan masalah uh, pemilihan uh, presiden yang memang terjadi di uh, Indonesia dan juga yang menarik adalah dia datang ke sini untuk memberikan selamat kepada Jokowi dan langsung dengan uangnya sendiri <laughs> hebat nggak tuh? Uh. And then you, you guys are you, you just um, saying with uh, Karina earlier, yeah. are you thinking of collaborating? Apa akan ada kolaborasi antara uh, Sabina dan Karina dengan Matt begitu di album uh, yang akan dirilis? Karena kan sejauh ini kan ada single Cinta Sesaat tuh. Yeah. The um, the thing that I was chatting with Jokowi about as well was uh, the music industry and um, and how we can try and unite um, musicians from yeah. international uh, to with Indonesia and yeah. how we can try and okay. support the industry. Wow. Um, so in terms of collaboration, I think it's kind of really important yeah. um, to give you know, fresh talent uh, a really good opportunity. Mm -hmm. And uh, I've known Karina for a while now. Yeah. Um, and we talk on a regular basis and um, I just think that she's so talented mm. and the way that she sings is, is just so lovely. Um, she reminds me of Rihanna actually. Yes. Yeah. Yeah, right? Yeah, 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 yeah. Right. <laughs> Rihanna gitu, dari suaranya, cara menyanyinya, and then bahkan wajahnya juga mirip sama Rihanna, right? Yeah. 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 <laughs> Oke, okay. tapi kalau uh, dari Rian, uh, dari Rian aja ya, dari Karina dan Sabina, maksudnya bisa sampai membuat kolaborasi seperti ini tuh gimana sih ceritanya? Uh, 
Jadi aku tuh kenal sama Matt kayak udah 4 tahun lalu ya, 4 mm-hmm. years ago. Mm-hmm. Ya, terus kayak uh, kenalan di Java Rocking Land. Mm-hmm. Jadi kan ada event gitu. Terus sampai akhirnya uh, kita cerita-cerita aja aku suka musik dia. Akhirnya kita kayak bertukar pikiran, akhirnya yes. kita kolaborasi deh sekarang. Oh, gitu. Ya, Nanti so. akan ditelurkan dalam bentuk single enggak kira-kira? Tunggu aja. Oh, <laughs> tunggu aja. Oke. Okay. Hmm. Berikutnya kayak kami nyanyi apa Sabrina dan Karina? Lagu kita sendiri. Cinta sesaat. Cinta sesaat. Oh, that's nice. Cinta okay. sesaat. Ini dia kita bersamakan Sabrina dan Karina dengan Cinta sesaat tapi for in the meantime I'm just gonna steal you off the stage. <laughs> and we present Sabrina, Sabrina and Karina. Karina.